नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावर बुद्ध सामुदायिक टेलीजन को प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइज में यहाँ हार्दिक स्वागत है फरक फरक विषय वस्तु और प्रसंग का साथ में उपस्थित होने यह कार्यक्रम को नया श्रृंखला में आज हमी चर्चा करते कि कंग्रेस घुलमी ने सुरू कर पचास दिने महाअभियान रो अभियानसंग जोड़ विभिन्न विषय में केन्द्रित रहकर कुराका विषय में कुराका काग आज हम स्टूडियो में कांग्रेस घुलमी जिला का सभापति भुवन श्रेष्ठ आज हम स्टूडियो में हो स्वागत यहाँ आराम आराम ये महाअभियान सुरू कर देशभरी नेपाली कांग्रेस पराजित भो ते पछाड़ी कांग्रेस का कार्यकर्ता में एक खाले निरसता अलगमा कम्युनिस्टर को एकता लगाय का कुछ बेला में गुलमी कांग्रेस ने इसी ये कार्यक्रम अगड़ी बढ़ाने पछाड़ी को कारण के हो सर्वप्रथम मैं कांग्रेस गुलमी को तरफ मेरे व्यक्तिगत तरफ बुद्ध टेलीजन ल हार्दिक धन्यवाद दिन चाहूँ रुलमी जिला में हम पचास दिन महाअभियान नेपाली कांग्रेस गुलमी का आह्वान गाँव जाऊँ गाँवमें रमा पचास दिन महाअभियान दुई हजार पचहत्तर ये बैशाख एक गति देखि हम प्रारंभ कर आज इसको उन्चालीसों दिन हो रहा हमी झंडे झंडे ये महाअभियान को उत्तरार्थ तीर हम पे रजूर ने अगि भस्त सिंगो मूलुकम बात में पच्लो पटक नेपाली कांग्रेस अप्रत्याशित रूप में चाहे अकल्पनीय ढंग ने पाजित भो रेस को अत्यंत ठूल पार्टी इतिहास में निके ठूल बलिदान संघर्ष पार्टी हर एक क्रांति को नेतृत्व पार्टी तर अ आएर वास्तव में जसरी खुमची को यह वास्तव में अस्वाभाविक मैं लगी कांग्रेस का कार्यकर्ता को लगी मात्र है आम मतदाता को लगी आम चाह जनता को लगी समेत यो अलग अविश्वसनीय खाल जो परिणाम आयो इसलिए कतई नेपाली कांग्रेस का कार्यकर्ता निराश होने हो कि मैं लग ढंग ने वास्तव में हमी गंभीर ढंग ने समीक्षा ग्यौं री कांग्रेस गुलमी ने गुलमी कांग्रेस को मत कुछ सींगो मूलुक भरीने वास्तव में नया ढंग ने हम यदि अगड़ी बढ़ऊँ कांग्रेस को भविष्य वास्तव में चाह हमी अंधकार देखा इतिहास में ठूला ठूला क्रांति करटी इतिहास में अत्यंत ठूल बलिदानी पूर्ण संघर्ष करटी आज वास्तव में चाहे बिलीन चाहे तो प्रजा परिषदक करूँ चाहे चाहे गोर्खा दल को हम चाहकें सन्दर्भ में चारजना शहीद जन्माने पार्टी तो वास्तव में अन्न अर पार्टी हो तर आज ती पार्टी को अस्तित्व कह कारण कत इतिहास में वास्तव में चाहे अत्यंत ठूल बलिदान संघर्ष करे नेपाली जनता ने सदैंभरी इतिहास को कुरा मात्र है भविष्य भी वास्तव में खोजे वर्तमान भी खोजे तेस कारण हमी कहीं न कहीं नेपाली कांग्रेस वास्तव में चुके मैं तब को यह लोकप्रिय टेलीजन मार्फत मे आग्रह करना चाहूँ यह गुलमी कांग्रेस को कार्यक्रम भापनी यह वास्तव मेंी कांग्रेस को कार्यक्रम महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोईराला दुई हजार पंद्रह साल में जो किम का चाहे रणनीति जो किम का कार्यक्रम अगड़ी बढ़ाने भाग तेसाई वास्तव में चाहिए कांग्रेस ने बिर्स कि गाँव जाऊ गाँवम रमाऊ यो अभी हमें वास्तव में चाहे झट्ट हे गुलमी कांग्रेस ने अगड़ी बढ़ाए जस्तु देखि तर यह वास्तव मेंी कांग्रेस को समग्र कार्यक्रम थी कुछ बेला री कांग्रेस ने बिर्स रामी चाहे गुलमी कांग्रेस ने केवल चाहे समझौन मत खोजे हूँ रुलमी कांग्रेस ने मत अभियान चलाए कांग्रेस रह तेसो है अब यह कहीं न कहीं बार सुरू दाखिल करें कि तब हमें तो बारम्बार के भाग मैं पार्टी सभापति भेट्दा भी मैं वरिष्ठ नेता भेट्दा भी पच्लो पटक वास्तव में गुलमी जिला रिंगो ने वास्तव में कांग्रेस को जो अवस्था बाट हम गुजरा हमीर चाहे नया ढंग ने अगड़ी बढ़ऊ भर वास्तव में हमारा भेटघाट का क्रम में अनुपचार रूप में हम कुछ गए तर अब गुलमी कांग्रेस ने अब वास्तव में चाहे तब हमी जस्ता चाहे कार्यकर्ता अब कां केन्द्र ने कार्यक्रम दिएला पर्खे बस्ने अवस्था चाहिए क्योंकि हमें भनी सक्यूं एवं चाहे पार्टी वास्तव में केन्द्रीय एवं निर्णय केन्द्र में भैया मिटिंग का निर्णय वास्तव में के भे ठोस निर्णय अल्लेम हमने सुन पाया हमने धर महासमिति बैठक को कुछ चलो तर अम महासमिति को बैठक को मिति हम तय भैर सुन्न पाया छेन रंग्रेस का आम मतदाता शुभेच्छुक अलग उत्साह जगने खाल कार्यक्रम 
अलग आशा जगने खाल का कार्यक्रम अलग विश्वास जागृत करने कार्यक्रम केन्द्र ने आने न सके गुलमी कांग्रेस के वास्तव में तेल कुरे बस्ने अवस्था चाहे होने रन लगे एट मैसेज दिने खाल भी हो रिंगो गुलमी जिला अनेत्र जाना के फरक पर्च हमें वास्तव में चाहे सकारात्मक कार्यक्रम हमें रचनात्मक कार्यक्रम अगड़ी बढ़ाएं कि हम सी को अन्न पार्टी अन्न जिला मिलते हैं अलग हिजो मत हम चाहे लुम्बिनी में पांचम प्रदेश का सभापति भेला भैं वास्तव में यह विषय में गंभीर ढंग से छलफल भो रामा छिमेक जिला का साथी कई कार्यक्रम अगड़ी बढ़ाई सको भी आगे जस्तु प्युठान ने स्वयं यही कार्यक्रम गाँव जाऊ गाँव में रमाओ भाई कार्यक्रम अगड़ी बढ़ाई अर खाची ने प्रशिक्षण कार्यक्रम अगड़ी बढ़ाई पालपा पिंच तैयारी में रहकर हमने सुन रहा सब साथी गुलमी ने जो किसिम के कार्यक्रम अगड़ी बढ़ाई अब गाँव केन्द्रित कार्यक्रम यदि नगर्ने वाने कांग्रेस वास्तव में समग्र में पछाड़ी पर्च रामा निराश मतदाता में विश्वास जगह सकिन्न भाई खाल निष्कर्ष निस्क कारण हमें वास्तव में हिजो को जो सात बुद्धे जो निर्णय त्यो निर्णय में गांव केन्द्रित कार्यक्रम अगड़ी बढ़ाने अब वास्तव में पेलपटक देशभरी वास्तव में पांच नंबर प्रदेश को पेलो बैठक हो आज मात्र तीन नंबर प्रदेश को साइज जस्ट लग सब ठाव में यही खाल संचार हमें कर सक्य गाँव केन्द्रित अभियान गरीब लाने चिन्ने कुछ रास कर दलित नजिक हम रहने कुछ रचिल्लोपटक हमी वास्तव में चाहे गरीब अलिकी कांग्रेस टाड़ी हो कि दलित कांग्रेस वास्तव में दलित टाड़ी हो कि गरीब लुझे वास्तव में कांग्रेस के गरीबी बुझ् सकेन कि गाँव बुझे वास्तव में चाहे गाँव के जनजीवन हमने बुझ् सकेन कि भाई खाल अनुभूति वास्तव में गुलमी कांग्रेस हमीर वास्तव में ये उन् पचास दिन को जो कार्यक्रम सात हफ सात हफ्ते कार्यक्रम हमने बनाये तीन हफ्ता संग लगातार हम कार्यक्रम अगड़ी बढ़ चौथों हफ्ता हमें चाहे समीक्षा बैठक ग्यौं रिजो अस्त देखि चाहे दोसों चरण का कार्यक्रम ये गाँव पालिक स्तरीय नगरपालिक स्तरीय कार्यक्रम हमारा अगड़ी बढ़ा चौं महिला केन्द्रित कार्यक्रम हमने अगड़ी बढ़ाया छो रिन्न रचनात्मक काम करते यह कार्यक्रम आज उन्चालीस दिन में जानकारी उन्चालीस दिन समय आईपुग्खे धर ग कार्यकर्ता शुभेच्छुक जनसमुदायसंग यहाँ आपू भी पुग्न भो है ती गाँव का जनता को अलग अपेक्षा उन्नी को चाहना चाहिए के अब पचिल्लोपट के देखे वास्तव तो में सीम दरबार को अकार हमें वास्तव में गाँव गाँव जो स्थानीय सरकार हर एक हिसाब से वास्तव में चाहे अकार संपन्न छर वास्तव में आशातीत हमारा चाहे अभिलाषा पूरा होना न सकते हमी गाँव में जाना खेल पाया जो सामान्य गरीब जीवन स्तर में कुने किसिम को परिवर्तन आन सकते छेन निर्वाचन का बेला में जे जे कुछ घोषणा पत्र को मार्फत औपचारिक अनौपचारिक रूप में बोलिए ती कुर्फ कस को ध्यान पुग्न सकते छेन रास्तव में मैं लगता अधिकार संपन्न हमें पचिल्ल पटक के भाई गाँव भाई अब थप अधिकार प्राप्ति को लड़ाई लड़न पर्देन नहीं वास्तव में हमी चाहिए यह संघीय संरचना मार्फत हमी वास्तव में तल्लो तहसम पुग्न खोजे तर यह वास्तव में निर्वाचित निर्वाट जनता असंतुष्ट भैर अवस्था में अज बड़ी तो मैं कस्ट लग यो निर्वाचित जनप्रतिनिधि पच्लो पटक वास्तव में ठेक्का पट्टा में लिप्त रहो हम पाया आर्थिक अनियमितता का कुछ गुलमी जिला के सन्दर्भ में व्यापक रूप में उठे उपभोक्ता समिति में आपना मं राखने रही जसरी हो मिलाएर काम चाह संपन्न भग देखाने तर अब आर्थिक अनियमितता का कुछ स्वयं जनप्रतिनिधि लगे हमने पाया तेस कारण कांग्रेस गुलमी ने हमें वास्तव में अन्न सत्ता में रहकर साथी आर्थिक अनियमितता में रमाई रहता भ्रष्टाचार में रमाई रहता हमी वास्तव में चाहे जनता को बीच में यी यावत कुछ चिर्द हम कड़ी नब हमी वास्तव में तेस कारण अब जनता का जनजीविकासंग जोड़ कुछ अत्यंत प्रमुखता का साथ उठाया छो रचिल्लो पटक छाया सरकार को जो निर्माण नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति ने भी हमें तो कुछ हमी तल्लो तहसम वार्ड स्तरीय छाया सरकार गाँव पालिक स्तरीय छाया सरकार लगायत विभिन्न चाह रचनात्मक काम करते हमी अगड़ी बढ़ा चौं अब यो जो स्थानीय सरकार को प्रसंग यहाँ लियां भो अ मूलुक में स्थायी सरकार तीनवट तह को सरकार निर्माण भैस पचाड़ी 
जनता को आर्थिक समृद्धि को विषय प्राथमिकता का साथ उठाइ राजनीतिक दल ने भी यहाँ चुनावी घोषणा पत्र में तो ढंग को उठाने भाग हमी आर्थिक समृद्धि को बाटो में अगड़ी बढ़ना का लगी अ नीति योजना रही का सरकार का काम कारवाही का हिसाब से सही बाटो में छो अथवा बाटो दिशा नहीं गलत हो खी अब हमें तस्त लगे हाई कतिपय कुछ वास्तव में पच्लो पटक सरकार ने जो खाल का नीति अख्तियार कर इसलिए वास्तव में मन लग परंपरागत ढंग ने नहीं अगड़ी बढ़ने खोजे मैं चाहे अनुभूत करी जनता को जी ठूल अपेक्षा छ स्वयं जनप्रतिनिधि जी अधिकार संपन्न हो स्वयं आपको अधिकार बुझ् नखोजे हमने से अनुभूत कर अलग जो काम भैर विस निर्माण का काम केवल चाहे कार्यकर्ता निर्वाचन का बेला बोलिए कुछ केन्द्र में राखे चाहे विस योजना अगड़ी बढ़ाइए रही दूरदृष्टि हमने कुने ठाव में देखते मैं जिला को सन्दर्भ में राष्ट्रीय राजनीति में ये देखि लोकतंत्र में परिकल्पना प्रतिपक्ष को पच्लो पटक वास्तव में गांव केन्द्रित अभियान को मकसद यही हो हजर मार्फत भन्न चाहूँ कतिपय हमारा कमी कमजोरी हो स्वयं हमी भी वास्तव में सुध्रिने जरूरी है मैं तई मार्फत भन्न चाहूँ नेपाली कांग्रेस भी पच्लो पटक जो ढंग ने हम अगड़ी बढ़ा सौ यो ढंग ने अगड़ी बढ़ा हमी गंतव्य में पुग्न सकतेन ये कुछ गुलमी कांग्रेस ने स्वीकार कर स्वयं हमें स्वीकार कर हमी भी वास्तव में परिवर्तित होना आवश्यक हमी भी अनुशासित होना जरूरी है हमी भी जो नेपाली कांग्रेस इस भाग अगड़ी जसरी हम अगड़ी बढ़ी रामी साथी अनुशासन दायरा भि बस् जरूरी है हमी चाहे सुदृढ़ हो हमी वास्तव में चाहे सुधारिंद हमें वास्तव में सत् सत्ता पक्ष सबल प्रतिपक्ष के रूप में हमी उभ्यूं वास्तव में चाहे सत्ता पक्ष ट्क में अगड़ी बढ़ सकता यदि हमी स्वयं आप विचलित भूं हमी आप वास्तव में चाहे कता कता धर्म लाऊं हमें सत्ता पक्ष हमें सोचे जस्तु एट गंतव्य में पुराने सकते हैं कारण एट सबल रक्षम प्रतिनिधि को विपक्षी को भूमिका निर्वाह करने दायित्व भी वास्तव में चाहिए कांग्रेस को नेपाली कांग्रेस ने अल हम गाँव गई रहता हमी वास्तव में चाहे सबल प्रतिपक्षी को भूमिका चाहे कसरी निर्वाह करने रचनात्मक प्रतिपक्षी को भूमिका चाहे कसरी निर्वाह करने यु बारे में हमारा साथी हमने प्रशिक्षित करते इस कारण मैं अगर भनी सकें अलग वास्तव में चाहे जसरी सत्ता पक्ष बहुमत को अहम दम्भ जो प्रदर्शन कर निस्तेज करने काम भी वास्तव में चाहे यह गाँव अभियान के मकसद हो इस कारण हमी वास्तव में गाँव में जसरी गई सब पक्ष ने हमने समेट केवल चाही कांग्रेस का कार्यकर्ता मात्र है आम मतदाता वास्तव में जुहिज का दिन में निर्वाचन में का बेला बोलिए जो कुछ सार्थकता पाए कि पाएन विस निर्माण का कुछ जो कि आर्थिक अनियमितता का कुछ उठा इसमें चाहे खबरदारी करने कि नगर्ने अवस्था सब तेस कारण सब सजग बनाने यो अभियान को वास्तव में चाहे मुख्य उद्देश्य हो रहा पार्टी संगठन लुदृढ़ीकरण करने ठाको लगायत यावत चाहे जनजीविका कुछ सब सचेत बनाने अगड़ी बढ़ने लक्ष्य चाहे हम बोक अब यहाँ आप विसप्रेमी नेता का रूप में स्थानीय रूप में जिला में चिने अल्ले कुलमी जिला एक हिसाब से भाग्यमानी भी हो प्रदेश केन्द्र करी तीनजना मंत्री तो शक्तिशाली मंत्री है यो ये सुनौलो अवसर भी हो गुलमेली का लगी के वहाँ को प्रतिनिधित्व ती सरकार में भई रहता गुलमेली जनता को विकास र समृद्धि को कुरा करने गुलमी जिला साँच भिकटता ने घेर दूर दराज अज्ञा धेरे ठाव में पूर्वाधार को अभाव का कुरा के यो सुनौलो अवसर बा गुलमेली जनता ने अपेक्षाकृत लाभ लिख सकला अब यह विषय में मैं कि आग्रह करना चाहूँ भर्खर वास्तव में ठीक बेठीक भन्न तो मतार हो तर तो मैं कस्ट लग बिहानी दिन को संगीत करते हिजो का क्रियाकलाप वास्तव में तस्त देखिए हजूला कति याद गुलमी जिला साँच भो राष्ट्रीय विस को मूलधार बा गुलमी जिला वास्तव में हिजो चाहे अलग मध्य पहाड़ी राजमाग को मैं बेला बेला भन्ने मध्य पहाड़ी राजमाग मेची देखि महाकाली समय जोड़ी रहता झंडे सत्रह सौ किलोमीटर सड़क निर्माण हम पश्चिम जोड़ी रहता 
हमरो गुल में जिल डाला थे तो मध्य पारी राज मार गए थे सोना शक है ना ये बंदा दुख को करते हैं क्यों नहीं सकते जंदे 40 साल बंदा अंगारी खुली को बाटो हमरो चाहे रीडी दूध रे बैठे हिंदी वाइम चक्षार समझ जाने बाटो को अवस्था अयली पिन चाहे ना जुके से तर चाहे ते वाइम चक्षार बंदा पारी पट्टी को खरबांग मचे जानुस त्यान चाहे साना किया गाड़ी हो दूसरा ना टैक्सी हो दूसरा रिजर्व कर हमें चाहे सजी दे 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 दो ही घंटा में हमें चाहे बालूम पुंगस तीन घंटा में हमें चाहे पोखरा पुंगस तो 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 जनप्रतिनिधि मन लगता है एक नंबर क्षेत्र में हम सुदर्शन बलालजी हो दुई नंबर में प्रदीप गेवालजी होने तीन नंबर में माओवादी का तर ते बेला कून सकेन आज तेस कारण गुलमे जिला वास्तव में विवास अलग बस को तब सान सालजंडी सन्दीखर को भर धोरपाटन जाने जो सड़क पर्यटक सड़क जस भाई तो बाटो के वास्तव में गुलमे जिला को तमगास चिर कान सकें यदि चाहे सालजंडी बाट तमगास चिर जा एक सौ तीस किलोमीटर में हम धोरपाटन पुग्न सकते हैं अलग चाहे तब को सन्दी फर्क घुमा चाहे लै जाता एक सौ साठी किलोमीटर भाग बड़ी चाहिए इसको पछाड़ी कारण के अरे खाँची का जनप्रतिनिधि सकने तर गुल दर्शक भर बसले गुलमी जिला साँचो अर्थ में भाई विवास को दृष्टि एट विस राष्ट्रीय विवास को मूल प्रभाव हम पछाड़ी तेस कारण हमी वास्तव में दुई हजार सत्तरी को निर्वाचन जीती सके हमारा नेता चंद्र भंडारीक कारण हमें बुटोवल देखि संसंदिक हमने साल जंडी हुदे ही पटोती भाई रहते हैं दुर्गा फाट भाई रह हमने जैसे तमगास जोने जून बाटू के उड़ा परिकल पना गरी कुछ रोमन लक्ष्य यू बाटू लाये हमने जैसे धोरपाटन समोपुरा नुस्खे में वाने गुलमी जिला में अवस्थित जत्ती पर निपर्टे की अच्छे तरह रुचन र खास कर यो शिद्दबाबा चिचोले देखो रही पच्लो पटक जो अत्यंत एमआलए को तरफ बा दस दस जना झंडे माननीय ती तीनजना चाहे मंत्री भैर गुलमी जिलावासी में वास्तव में एटा चाहे विवास प्रति को जो चाहना चा, चाहना पूरा होने एट आशा पलाए जो मैं आप देखे क्योंकि हिजो का दिन में तो नगर के कारण भोलि का दिन में देखें तो इस कारण कांग्रेस गुलमी इन कुछ चर्चा करना को पछाड़ी पर्यटन गुलमी अब चाहे नया ढंग ने अगड़ी बढ़ाऊ क्योंकि अत्यंत अपार संभावना को खानी हो गुलमी जिला चाहे तो पर्यटक ये हिसाब से भन्न चाहे हर एक हिसाब से गुलमी जिला वास्तव में चाहे अगड़ी तर विस को दृष्टि पछाड़ी पड़ा अभी हमी वास्तव में कमजोर जस्त देखे अब अलग पुरानों प्रसंग जोड़ यहाँ कुछ बेला यो पांच नंबर प्रदेश टुक्रियाने विषय को आंदोलन सुरू भो मुंट सुरू भो तो विषय में गुलमी अर्घा खाची लगायत का जिला में आंदोलन को आधी बेरी सृजना भो रो आधी बुटोलसम आईपुग ठूल आंदोलन को महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ आपूर्व निभा हम सब देख है आज जनता ने ते बेला संकल्प प्रदेश सरकार यो प्रदेश टुक्रि भाई ढंग को दृष्टिकोण बनो रदेश सरकार भी बने तेती बेला जनता ने अपेक्षा कर यही प्रदेश सरकार का लगी यही अछूण पांच नंबर प्रदेश का लगी सायद होने तो यहाँ आंदोलन यहाँ को यहाँ लगायत कुलमी अर्घा खाची लगाय जी सहभागी होने वहाँ आंदोलन अलग सार्थक ढंग ने अगर बढ़े होती बेला को मग तो पूरा भो तर अपेक्षा मैं कस्त लगे गुलमी जिलावासी जो हम रूपंदेही संग को भावनात्मक संबंध हम आर्थिक संबंध हम व्यापारिक संबंध हम धार्मिक संबंध हमी वास्तव में यह तराई रहाड़ को बीच में जो अक्षण एटा संबंध यो संबंध लरकरार राख हमी चाहे सफल भैग में हमी वास्तव में गौरवान्वित छो हमी वास्तव में गर्व कर वास्तव में गुलमी जिला में ये ठूल आंदोलन तराई रहाड़ अलग करने जो सरकार को निर्णय के विरुद्ध में भले ते बेला हम्री सरकार थे तर वास्तव में हमें प्रवाह गये 
किनभने हाम्रो चाहिँ तराईसँग को सम्बन्ध हाम्रो वास्तवमा चाहिँ भावनात्मक सम्बन्ध एउटा घर आगनको बीचमा हामी चाहिँ बसेका व्यक्तिहरुलाई छुट्याउने खालको प्रपञ्च त्यो जो जसले गरे पनि हामी वास्तवमा त्यसका विरुद्धमा खर उत्रेका हामीले झन्डै 60 दिनसम्म गुल्मी जिल्लाको तमगासमा हामीले चाहिँ आन्दोलन गर्यौं गुल्मी जिल्ला भरि 21 दिनसम्म त हामीले गुल्मी जिल्ला ठप्पै गर्यौं यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सार झन्डै हामी चाहिँ 100 जना भन्दा बढी हामी चाहिँ कार्यकर्ताहरु चाहिँ घाइते भएका छौं हाम्रा केही साथीहरु अहिले पनि चाहिँ अंगभंग अवस्थामा छन् हुनुहुन्छ त्यसकारण यो जुन चाहिँ आन्दोलन हामीले चाहिँ गर्यौं सायद मलाई लाग्छ चाहिँ त्यो आन्दोलन हामीले नगरेको भए आज रुपन्देहीको चाहिँ यो बुटललाई हामीले चाहिँ राजधानी राजधानी बनाउन सायद पाउँदैन थियो होला आज तराई र पहाडको बीचको जुन चाहिँ हाम्रो सबै मधुर एउटा चाहिँ सम्बन्ध छ यो सम्बन्धमा निकै ठुलो दरार चाहिँ आउँथ्यो होला त्यसकारण आज मैले आफूले पनि गर्व गर्छु आज यही ठाउँमा जुन ठाउँ यसलाई हामीले चाहिँ केन्द्र बनाउनु पर्छ भनेर हामीले लाखौँ जनता उपस्थित भएर त्यो कार्यक्रममा एउटा सभापति गरिसकेले मैले आफूले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर मैले चाहिँ प्राप्त गरे म आफू पनि चाहिँ गौरवान्वित छु र मलाई लाग्छ हाम्रो जुन चाहिँ त्यति बेलाकै आन्दोलनका बलमा आज हामी तराई र पहाड चाहिँ सँगै छौँ र हाम्रो जुन चाहिँ आर्थिक भावनात्मक एउटा सम्बन्ध वास्तवमा यही ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने नै मेरो त्यो आन्दोलनमा उत्रेका ती आन्दोलनकारीहरुको गुण अब यो प्रदेश सरकारले कसरी तिर्नु पर्छ संक्षिप्तमा अब हाम्रो चाहना वास्तवमा मैले अघि भनिसके अब विकास निर्माणकै कुराहरुले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट जुन अभियान अगाडि बढाएका छौँ र स्वयं गुल्मी जिल्लावासीकै एउटा चाहिँ चाहना के हो भने गुल्मी पछिल्लो पटक पहाडी जिल्लाहरुमा अन्य ठाउँहरुमा धेरै विकास निर्माणका कामहरु चाहिँ अगाडि बढिरहँदा हाम्रो गुल्मी जिल्ला वास्तवमा पछाडि पर्यो कि भन्ने खालको अनुभूति हामीले चाहिँ गरेका छौँ र मलाई लाग्छ यो प्रदेशले पनि तत्कालीन अवस्थामा गुल्मी जिल्लावासीले हामीले जे जति चाहिँ एउटा यो प्रदेश आन्दोलनमा हामी चाहिँ सहभागी भयौँ तराई र पहाडको बीचमा र खास गरेर चाहिँ यही रूपन्देहीको बुटललाई नै केन्द्र बनाउनु पर्छ भनेर हामी चाहिँ जसरी अगाडि बढ्यौँ मलाई लाग्छ सरकारले पनि अब विकास प्रतिको जुन चाहिँ हाम्रो चाहना छ त्यसको उचित एउटा चाहिँ सम्मान गर्ने कुरामा म आफू चाहिँ विश्वस्त छु र मैले यो टेलिभिजन मार्फत पनि त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु र मलाई लाग्छ अब धेरै कुराहरू गुल्मी जिल्ला प्लेज वास्तवमा चाहिँ गरेको छ हामीले विकास योगदान चाहिँ गरेको छ र हामी यो प्रदेश आन्दोलनमा त हामी यति खरो उत्र्यौँ कि मैले आग्रह गर्न चाहन्छु यति ठुलो प्रेसर हरेक ठाउँबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ पर्यो कि यो प्रेस कुनै किसिमका दबाबहरूको चाहिँ हामीले प्रभाव गरेनौँ किनभने यो हाम्रो चाहिँ भविष्यसँग जोडिएको कुरा हो हाम्रो चाहिँ पुस्तासँग राजनीति सबै दाउमा राखेर आन्दोलन राजनीतिलाई दाउमा राखेर समेत हामी चाहिँ सडकमा निस्किन चाहिँ तयार भयौँ सरकारका विरुद्धमा हामी चाहिँ निस्किन तयार भयौँ र त्यस कारणले पनि जुन किसिमको एउटा चाहिँ हाम्रो बीचमा अहिले पनि एउटा चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध छ यसलाई चाहिँ बर्कार राख्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ चाहना हो हस् यहाँ व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो यहाँहरूको यो जुन पचास दिने महाअभियान छ यो यहाँहरूले राखेको लक्ष्य मुताबिक सफल होस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अँ यहाँलाई पनि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने यो अब संयोग पनि जुड्यो हाम्रो चाहिँ लुम्बिनीमा बाह्र जिल्ला पार्टी सभापतिहरूको जुन चाहिँ भेला हिजो बसेर हामीले निकै महत्त्वपूर्ण कामहरू सरकारलाई झकझकाउने कुरा पार्टी भित्रका केही अनुशासनहीनताका कुराहरू छन् पार्टीलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुराहरू छन् त्यस बारेमा पनि हामीले गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गऱ्यौँ र गुल्मी कांग्रेसले जुन पछिल्लो पटक अभियान लिएर चाहिँ गएको छ त्यसलाई मन लाग्छ यसले यो नेपाली कांग्रेसको मात्र कार्यक्रम नभएर समग्र नेपाली जनताकै कार्यक्रम चाहिँ बन्दैछ र पछिल्लो पटक दलितहरू महिला गरिबहरूलाई वास्तवमा उपेक्षा भावले हेर्ने जुन किसिमको एउटा चाहिँ सोचको विकास भएको छ पछिल्लो पटक हामीले पछिल्लो पटक सश्रम आवासीय शिविरका माध्यमबाट दलितको घरमा चाहिँ आफै गएर बस्ने गरिबको घरमा चाहिँ बस्ने र गरिबलाई मात्र बुझ्ने होइन गरिबीलाई पनि नजिकबाट निहाल्ने प्रयास जुन चाहिँ हामीले गरेका छौँ यसलाई सार्थक बनाउनको लागि तपाईँको टेलिभिजन मार्फत जुन यो विचार व्यक्त गर्ने अवसर मेरो लागि प्राप्त हो म पनि आफू चाहिँ खुसी छु र यहाँलाई पनि मैले मेरो तर्फबाट र मेरो पार्टीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेस गुल्मी जिल्लाले सुरु गरेको पचास दिने महाअभियान र त्यो अभियानसँग जोडिएका विभिन्न विषयवस्तुका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कुराकानीका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिका रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस गुल्मी जिल्लाका पार्टी सभापति भुवन श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग गरिएको यो संवाद सँगसँगै सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते